வணக்கம் இது உலகம் இந்த வாரம் நான் நிஜந்தன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடுத்த தாக்குதல் ஆயிரத்து முன்னூறு பள்ளிகள் நாசமாகிவிட்டதாக உக்ரைன் குற்றச்சாட்டு மின்கட்டண உயர்வு பாகிஸ்தானில் தொடரும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஜோனஸ்பர்கில் கட்டிட தீ விபத்து எழுபதற்கு மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த பரிதாபம் புற்றுநோய்க்கு ஊசி மூலம் சிகிச்சை இங்கிலாந்தில் அறிமுகம் செய்ய திட்டம் எல்லையை சேர்த்துக் கொண்ட விவகாரம் சீனாவுக்கு பிலிப்பைன்ஸ் நாடு கடும் எதிர்ப்பு உக்ரைன் மீது ரஷ்யா நடத்திய தாக்குதலில் ஆயிரத்து முன்னூறு பள்ளிகள் நாசமாகிவிட்டதாக அந்த நாடு குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் யுக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்தது இதில் பல அரசு கட்டடங்கள் சேதமடைந்தன ரஷ்ய தாக்குதல்களில் ஆயிரத்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டதாக யூனிசெப் நிறுவனம் கூறியுள்ளது போருக்கு முந்தைய காலத்தோடு ஒப்பிடுகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு குழந்தைகளே பள்ளிக்கு வருவதாக அந்த நிறுவனம் கூறுகிறது மேலும் பள்ளி மாணவர்கள் தாங்கள் கற்றதை மறந்துவிட்டார்கள் என்ற அதிர்ச்சி தகவலும் வெளியாகியுள்ளது மின்சார கட்டண உயர்வை கண்டித்து பாகிஸ்தானில் தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன கடந்த வாரம் பாகிஸ்தானில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடு முழுவதும் பொதுமக்கள் சாலைகளில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் லாகூர் ராவல்பிண்டி பெஷாவர் போன்ற நகரங்களில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன இதில் பொது சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன அரசு பேருந்துகளுக்கு தீ வைக்கப்பட்டது பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண பாகிஸ்தான் இடைக்கால பிரதமர் அன்மருல் ஹக் ககர் புதிய திட்டம் ஒன்றை வகுக்க உத்தரவிட்டார் ஜோஹனஸ்பர்கில் நடைபெற்ற தீ விபத்தில் எழுபதற்கு மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தார்கள் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜோஹனஸ்பர்க் நகரில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது ஐந்து மாடி கட்டடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்தார்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்தனர் அண்டை நாடுகளிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் இந்த கட்டடத்தில் தங்கியிருந்தார்கள் சட்டவிரோதமாக அந்த கட்டடத்தில் அவர்கள் தங்கியிருந்தது தெரிய வந்தது காவல்துறையினர் விபத்து குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் இங்கிலாந்தில் புற்றுநோய்க்கு ஊசி மூலம் மருந்து செலுத்தும் முறை அறிமுகம் செய்யப்படவிருக்கிறது புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பல மாதங்கள் சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது இதற்கு மாற்றாக ஒரு ஊசி மூலம் சிகிச்சை மருந்து செலுத்தும் முறையை இங்கிலாந்து மருத்துவ அமைப்பு தொடங்குகிறது இந்த மருந்து நேராக நோயாளிகளின் நரம்பில் செலுத்தப்படுகிறது இதற்கு சுமார் ஏழு நிமிடங்கள் எடுக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது பல்வேறு விதமான புற்றுநோய்க்கு இது ஒரு நல்ல சிகிச்சையாக இருக்கும் என்று இங்கிலாந்து மருத்துவ அமைப்பு கூறியுள்ளது தன்னுடைய எல்லை பகுதியை சேர்த்துக் கொண்டதால் சீனாவுக்கு பிலிப்பைன்ஸ் நாடு கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது சீனா சமீபத்தில் வெளியிட்ட எல்லை வரைபடம் பல நாடுகளை கோபத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு எல்லையையும் தன்னுடன் சீனா சேர்த்துக் கொண்டது என்று பிலிப்பைன்ஸ் கொந்தளிப்பில் உள்ளது பிலிப்பைன்ஸ் நாடு சமீப காலத்தில் அமெரிக்காவுடன் நட்பு பாராட்டி வருகிறது பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் இராணுவ மையங்களுக்கு அமெரிக்க பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சமீபத்தில் பயணம் மேற்கொண்டார்கள் அமெரிக்கா பிலிப்பைன்ஸ் கரையில் போர் பயிற்சி மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது இதனால் பிலிப்பைன்ஸ் நாடு இப்போது துணிவுடன் சீனாவை எதிர்க்க தொடங்கியிருக்கிறது பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு மீனவர்கள் சீன கரைகோரம் செல்வதற்கு அஞ்சி வருகின்றனர் அவர்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக துப்பாக்கி வழங்கவும் பிலிப்பைன்ஸ் நாடு சிந்தித்து வருகிறது 
உலக நீதிமன்றத்தில் தன் எல்லையை நிலைநாட்டி வெற்றி பெற்ற பிலிப்பைன்ஸின் எல்லையை அபகரிக்கும் முயற்சியில் சீனா இறங்கியிருப்பதாக பிலிப்பைன்ஸ் நாடு கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது ஆனாலும் பிலிப்பைன்ஸ் எல்லையில் தமது நாட்டு போர்க்கப்பல்களை சீனா நிறுத்தியுள்ளது சீனாவை எதிர்க்கும் நாடுகளின் வரிசையில் தாய்வான் மலேசியா புருணை நாடுகளும் சேர்ந்துள்ளன ஃபுகுஷிமா அணுமுலையின் கதிர்வீச்சு பாதிப்பு இல்லை என்று அந்த பகுதியில் பிடிக்கப்பட்ட மீன் உணவை ஜப்பான் பிரதமர் சாப்பிட்டு நிரூபணம் செய்தார் ஜப்பானின் ஃபுஷிமா டாய்ச்சி அணுசக்தி நிலையத்திலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீர் கடலில் கலக்கப்பட்டது இதை உண்ணும் மீன்களுக்கு கதிர்வீச்சு பாதிப்பு ஏற்படும் என்ற அச்சம் தெரிவிக்கப்பட்டது இதை போக்கும் வகையில் அந்த பகுதியிலிருந்து பிடிக்கப்பட்ட மீன் உணவினை ஜப்பான் பிரதமர் ஃபுமியா கிஷிடாவும் மற்ற அமைச்சர்களும் உட்கொண்டு பொதுமக்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் மீன்களுக்கு கதிர்வீச்சு பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என்று பிரதமர் ஃபுமியோ தெரிவித்தார் தேர்தல் ஆர்ப்பாட்டங்களை தூண்டிவிட்டதாக கூறும் குற்றச்சாட்டில் உண்மை இல்லை என்று அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் ட்ரம்ப் கூறியிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார் பல இடங்களில் அவருக்கு ஆதரவாக வன்முறை சம்பவங்களும் நடைபெற்றன வன்முறையை தூண்டியதாகவும் அரசு அதிகாரிகள் மீது நிர்பந்தம் தந்ததாகவும் அவர் மீது குற்றச்சாட்டு கூறப்பட்டது இந்த வழக்கின் விசாரணையின் போது தாம் குற்றமற்றவர் என்று ட்ரம்ப் கூறிவிட்டார் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் தேர்தலில் அவர் மீண்டும் போட்டியிட முயன்று வருகிறார் விரைவில் ட்விட்டரில் போன் எண் இல்லாமலேயே வாய்ஸ் கால் வீடியோ கால் செய்ய முடியும் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை தொழிலதிபர் எலன் மாஸ்க் கைப்பற்றிய பிறகு பல மாற்றங்களை செய்து வருகிறார் எக்ஸ் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட இந்த தளத்தில் இனி ஆடியோ வீடியோ அழைப்புகளை மேற்கொள்ள முடியும் இதற்கு தொலைபேசி எண் தேவையில்லை என்று எலன் மாஸ்க் கூறியுள்ளார் இந்த சேவை எப்போது தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்படவில்லை ரஷ்ய கூலிப்படை தலைவர் பிகோஷின் உயிருடன் இருக்கிறாரா என்ற சந்தேகம் எழுந்திருக்கிறது ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு கூலிப்படை தலைவர் பிரிகோஷின் மிகவும் நெருக்கமானவராக கருதப்பட்டார் அவர் திடீரென்று யுக்ரைன் பக்கம் சாய்ந்தார் அவரை பிடிக்க ரஷ்ய படைகள் திரண்டன அவர் மனம் மாறி ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார் அவர் ஒரு விமான விபத்தில் இறந்துவிட்டார் என்று செய்திகள் பரவின ஆனால் தான் உயிருடன் இருப்பதாக அவர் காணொலி ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார் இது அவரை பற்றிய குழப்பத்தை அதிகரித்திருக்கிறது மணிலாவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பலர் உயிரிழந்தார்கள் பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் உள்ள ஒரு ஆடை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு பதினைந்து பேர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார்கள் பலர் காயமடைந்தனர் காலனி தயாரிக்க அந்த தொழிற்சாலைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் டிஷர்ட் போன்றவற்றை தயாரிக்கும் பணியில் அந்த தொழிற்சாலை இயங்கி வந்தது தீ விபத்திற்கான காரணம் இன்னும் தெரியவில்லை கொரோனா தடுப்பூசி மீதான உரிமத்தை கைவிட பணக்கார நாடுகளுக்கு ஐநா கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கொரோனா பாதிப்பு உலகை ஆட்டிவித்தது கொரோனா தடுப்பூசி அந்த ஆண்டு இறுதியில் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஜெர்மனி சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகள் தடுப்பூசிக்கான உரிமத்தை வைத்துக் கொண்டுள்ளன இது நிற பாகுபாட்டின் கூறு என்று ஐநா அமைப்பு கூறியுள்ளது இந்த நாடுகள் இதை கைவிட வேண்டும் என்று ஐநா அமைப்பு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் சுனக் அமைச்சரவையில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த மேலும் ஒரு அமைச்சர் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ரிஷி சுனக் தனது அமைச்சரவையை விரிவாக்கம் செய்திருக்கிறார் அவருடைய அமைச்சரவையில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கிளையர் கோட்டின்ஹோ சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் அவருக்கு முன்பாக ஸ்வல்லா பிரவர்மன் சுனக் அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்பட்டார் கிளையர் கோட்டின்ஹோ அமைச்சரவையின் வயது குறைந்த அமைச்சராக இருப்பார் பிரேசிலில் உடல்நல ஆலோசகர் மாரடைப்பால் காலமானார் 
பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த முப்பது வயதான லாரிசா போர்கே உடலை எப்படி கச்சிதமாக வைத்துக் கொள்வது என்று சமூக வலைதளங்களில் பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்தார் இன்ஸ்டாகிராமில் அவருக்கு முப்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் பின்தொடர்ந்து வந்தனர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் உயிருக்கு போராடி வந்தார் இரண்டாம் முறை மாரடைப்பு ஏற்பட்ட பிறகு அவர் உயிரிழந்தார் மதுவில் போதை மருந்து கலந்து அவர் அருந்தியிருக்கலாம் என்று முதற்கட்ட மருத்துவ அறிக்கை கூறுகிறது அமெரிக்காவின் ஹேன் நீமன் மீண்டும் சதுரங்க சாம்பியன் ஆக முடியும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் அமெரிக்காவின் செஸ் சாம்பியன் ஹான்ஸ் நீமன் செஸ் டாட் காம் அமைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவருக்கும் உலக சாம்பியன் மாக்னஸ் கார்ல்சனுக்கும் செஸ் டாட் காம் அமைப்புக்கும் இடையே உடன்பாடு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து அவர் மீண்டும் அந்த அமைப்பில் சேர்கிறார் செஸ் டாட் காம் கார்ல்சன் மற்றும் பிரபல செஸ் விளையாட்டு வீரரும் சமூக வலைதள பிரமுகருமான ஹிகரு நிகம் குராவுக்கு எதிராக ஹான்ஸ் நீமன் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் அதில் நூறு மில்லியன் டாலர் நஷ்டகீடு கோருகிறார் அதை அமெரிக்க நீதிமன்றம் நிராகரித்துவிட்டது மேலும் ஹான்ஸ் நீமனுக்கு எதிராக வேறு ஒரு வழக்கும் நிலுவையில் இருந்தது சுமூகமாக உடன்பாடு ஏற்பட்டுவிட்டதாக செஸ் டாட் காம் அமைப்பு கூறுகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக கருத்து வெளியிட்ட ஹான் நீமன் உலகில் முதல் தர செஸ் சாம்பியன் ஆவது உறுதி என்று தெரிவித்திருக்கிறார் மாக்னஸ் கால்சனை நீதிமன்றத்தில் சந்திப்பதை விட செஸ் போட்டியில் சந்திப்பதையே விரும்புவதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் யுக்ரைன் உள்ளிட்ட சில நாடுகளின் கடும் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து ரஷ்யா ஈரான் பெலாரஸ் ஆகிய மூன்று நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட அழைப்பை நோபல் பரிசு அறக்கட்டளை ரத்து செய்துள்ளது நோபல் அறக்கட்டளை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ரஷ்யா பெலாரஸ் ஈரான் ஆகிய நாடுகளின் தூதர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று கூறியுள்ளது முன்னதாக ரஷ்யா மற்றும் பெலாரஸ் தூதர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட அழைப்பை யுக்ரைன் கண்டித்திருந்தது கடந்த ஆண்டு யுக்ரைன் போர் தீவிரமடைந்ததை அடுத்து ஸ்டாக் ஹோமில் நடைபெற்ற நோபல் பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சியிலிருந்து ரஷ்யா மற்றும் பெலாரஸ் தூதர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நோபல் பரிசு அறக்கட்டளையின் இந்த முடிவை பல்வேறு நாடுகள் வரவேற்றுள்ளன வருடாந்திர நோபல் பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி டிசம்பர் பத்தாம் தேதி ஸ்டாக் ஹோமில் நடைபெறும் அந்த நிகழ்ச்சியில் ஐந்து நோபல் பரிசு வென்றவர்களுக்கு விருது வழங்கப்படும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு நார்வே நாட்டின் ஆஸ்லோவில் வழங்கப்படும் சிங்கப்பூர் அதிபர் தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளை சேர்ந்த தர்மன் சமூக ரத்னம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் சிங்கப்பூரில் சமீபத்தில் அதிபர் பதவிக்கான தேர்தல் நடந்தது இதில் மும்முனை போட்டி நடைபெற்றது இந்த தேர்தலில் முன்னாள் துணை பிரதமர் தர்மன் சண்முகரத்னம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அவர் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் ஆவார் அறுபத்தி ஆறு வயதான தர்மன் சண்முகரத்னம் அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக சிங்கப்பூர் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது தற்போது அதிபராக இருக்கும் ஹலிமா யாகுப் ஆறு ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து பதவி வகித்தார் சிங்கப்பூர் சட்டப்படி அதிபராக இருப்பவர் நாட்டின் நிதிநிலையை கண்காணிக்க முடியும் மேலும் சில சட்டங்களை தடுக்கவும் ஊழல் விசாரணைக்கு அனுமதி வழங்கவும் அதிபருக்கு சிங்கப்பூர் சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது ஆளும் மக்கள் செயலாக்க கட்சியின் ஆதரவு தர்மன் சண்முகரத்தினத்திற்கு இருந்தது இந்த தேர்தலில் சாதகமாக பார்க்கப்படுகிறது ஜெர்மனியின் சைபர் தாக்குதல் காரணமாக இருநூற்றி இருபது பில்லியன் டாலர் இழப்பு ஏற்படும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதும் தகவல் தொழில்நுட்ப திருட்டு அதிகரித்து வருகிறது ஜெர்மனியில் இந்த ஆண்டு தகவல் தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் ஆவண பதிவுகள் தொழிற்சாலை இரகசிய கசிவுகள் போன்றவை காரணமாக சுமார் இருநூறு பில்லியன் டாலர் அளவிற்கு இழப்பு ஏற்படும் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது சைபர் குற்றவாளிகளுக்கும் பகைமை கொண்ட நாடுகளுக்கும் ஜெர்மனி எளிதான இலக்காக உள்ளது என்று ஜெர்மனி அதிகாரி ஒருவர் கூறினார் ரஷ்யாவும் சீனாவும் இதற்கு அதிக இடம் தருகின்றன என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கடந்த ஆண்டு எண்பத்தி நான்கு சதவீத நிறுவனங்கள் சைபர் குற்றங்களுக்கு இரையாயின ஆனால் இந்த ஆண்டு மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு அது குறைந்திருக்கிறது பாதி அளவிற்கான நிறுவனங்கள் சைபர் தாக்குதலுக்கு இரையாகும் அபாயத்தில் இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றன இலங்கையில் கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட கலவரத்தின் போது அதிபர் மாளிகையில் பியானோ வாசித்த காவலர் ஒருவர் நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் இலங்கையில் கடந்த ஆண்டு கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டது அரசுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன அரசு அலுவலகங்கள் அப்போது சூறையாடப்பட்டன அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே பதவி விலக வேண்டும் என்று ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டார்கள் அவர் ஊழல் ஆட்சி புரிவதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினார்கள் 
அதிபரின் மாளிகை வளாகத்தினுள் நுழைந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் அங்கு இருந்த பொருட்களை அடித்து நொறுக்கினார்கள் அதிபர் மாளிகை வளாகத்தினுள் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் நுழைந்த போது அந்த நாட்டு காவலர் ஒருவர் அங்கு பியானு வாசிக்க தொடங்கினார் இதை அவர் தமது சமூக ஊடக பக்கத்தில் வெளியிட்டார் அது குறித்து விசாரணை நடைபெற்றது அதன் இறுதியில் அவர் நீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக அந்த நாட்டு காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது போராட்டங்கள் வலுத்த பிறகு நாட்டை விட்டு வெளியேறி சிங்கப்பூரில் குடிபுகுந்த கோத்தபய ராஜபக்சே அதிபர் பதவியிலிருந்து விலகினார் பிறகு அவர் மீண்டும் சொந்த நாடு திரும்பினார் தென்கொரியாவில் பிறப்பு வீதத்தை குறைக்க வெளிநாட்டு பணிப்பெண்களை நியமிக்க அந்த நாட்டு அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது தென்கொரியாவில் பிறப்பு விகிதம் கடுமையாக சரிந்து வருகிறது அந்த நாட்டு பெண்களுக்கு வீட்டில் இருந்து பணி செய்யும் ஆர்வம் குறைந்து வருவதாக அந்த நாட்டு ஆய்வுகள் கூறுகின்றன மேலும் பெண்கள் வேலைக்கு செல்லும் ஆர்வம் கொண்டவர்களாக மாறி வருகிறார்கள் குடும்ப தேவைகளுக்காக பணம் ஈட்டும் அவசியம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு வருகிறது இதனால் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள தென்கொரிய நாட்டு பெண்கள் தயக்கம் காட்டி வருகிறார்கள் இதனை சீர் செய்ய அந்த நாட்டு அரசு புதிய திட்டம் ஒன்றை தீட்டியிருக்கிறது குழந்தைகளை பார்த்துக் கொள்ள நூறு பணிப்பெண்களை சியோல் நகரில் அனுமதிப்பது என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிலிருந்து பெண்கள் வர அனுமதி வழங்கப்பட இருக்கிறது இதுவரை கொரிய நாட்டினர் மட்டுமே பணிப்பெண்களாக இருக்க அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து குறைந்த ஊதியத்திற்கு ஆட்களை அமர்த்த தென்கொரியா திட்டமிடுகிறது என்ற விமர்சனமும் எழுந்திருக்கிறது ஆனால் கொரிய பணிப்பெண்களுக்கு தரப்படும் அதே அளவிற்கான ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டிருக்கிறது சீனாவின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையும் என்று சர்வதேச நிதி நிறுவனங்கள் கணித்துள்ளதால் முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக சீனா இருந்து வரும் நிலையில் தற்போது அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் இருபது சதவீதம் அளவுக்கு சரிந்துள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா பேரிடர் உள்ளிட்ட காரணங்களே இதற்கு முக்கியம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளதால் பல்வேறு தொழில்களில் முதலீடு செய்துள்ள நிறுவனங்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளன சோலா சூறாவளி காரணமாக ஹாங்காங்கில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதால் விமானப் பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாக நேர்ந்தது சீனாவின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற ஹாங்காங் சீனாவின் தெற்கு மாகாணமான குவாங்டாங் ஆகியவற்றின் முக்கிய பகுதிகளில் சோலா சூறாவளி தாக்கும் அச்சம் காரணமாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன சூறாவளி கரையை கடக்கும் போது மணிக்கு இருநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஓமன் நாட்டின் சலாலா நகரில் நடைபெற்ற ஐந்து பேர் பங்கேற்கும் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பையில் இந்திய அணி வென்றுள்ளது நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி பாகிஸ்தான் அணியை பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் ஆறிற்கு நான்கு என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி பட்டத்தை வென்றது இந்த போட்டியில் மூன்று முறை பாகிஸ்தானை இந்தியா வீழ்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ஐந்து பேர் ஆடவர் ஹாக்கி ஆசிய கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள சமூக ஊடக பதிவில் அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணிக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று கூறியுள்ளார் நமது வீரர்களின் அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பிற்கு இது சான்றாகும் என்று தெரிவித்துள்ள பிரதமர் அடுத்த ஆண்டு ஓமனில் நடைபெறும் ஐந்து பேர் ஆசிய ஹாக்கி உலகக்கோப்பையிலும் நமது இடத்தை இந்திய அணி உறுதி செய்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் வீரர்களின் மன உறுதியும் அர்ப்பணிப்பும் நமது நாட்டுக்கு தொடர்ந்து உத்வேகம் அளிப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அணியின் இந்த அபாரமான வெற்றியை மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் பாராட்டியுள்ளார் இந்திய அணியில் இடம்பெற்றுள்ள திறமையான வீரர்களின் ஆட்டத்திறன் பாராட்டுக்குரியது என்று எக்ஸ் சமூக ஊடகத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த வெற்றியின் மூலம் அடுத்த ஆண்டு ஓமனில் நடைபெறவுள்ள ஐந்து பேர் பங்கேற்கும் ஹாக்கி உலகப் போட்டிக்கு இந்தியா தகுதி பெற்றுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் தென்கொரியாவின் இயாங் சாங்கில் இன்று தொடங்கும் ஆசிய டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன் போட்டிகளில் இந்தியாவின் சரத் கமல் மணிகா பத்ரா ஆகியோர் விளையாடுகின்றனர் இந்த போட்டிகள் வரும் பத்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெறுபவர்கள் அடுத்த ஆண்டு பாரிஸ் நகரில் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு தகுதி பெறுவார்கள் பதினாறு வயதுக்குட்பட்டோருக்கான எஸ்ஏஎஃப்எஃப் ஆடவர் கால்பந்து போட்டியில் இந்திய அணி பங்களாதேஷை வென்றுள்ளது பூட்டானின் திம்புவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் ஒன்றிற்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது வரும் ஆறாம் தேதி இந்திய அணி நேபாளத்தை எதிர்த்து விளையாடும் பி பிரிவில் பூட்டான் பாகிஸ்தான் மாலத்தீவுகள் அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன இரண்டு பிரிவுகளிலும் முதல் இரண்டு இடத்தை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும் 
இந்தியா பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட ஆறு நாடுகள் பங்கேற்கும் பதினாறாவது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தொடர் ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி தொடங்கியது இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் நேபாளம் ஆகிய ஆறு நாடுகளைச் சேர்ந்த அணிகள் இந்த போட்டித் தொடரில் பங்கேற்கின்றன இதில் இந்தியா பாகிஸ்தான் நேபாளம் ஆகிய அணிகள் ஒரு பிரிவிலும் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் இலங்கை ஆகிய அணிகள் மற்றொரு அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன மொத்தம் பதிமூன்று ஆட்டங்களாக நடைபெறும் இந்த போட்டித் தொடரின் நான்கு ஆட்டங்கள் மட்டும் பாகிஸ்தானில் நடைபெறுகின்றன எஞ்சிய போட்டிகள் இலங்கையில் நடத்தப்படுகின்றன வருகிற அக்டோபர் மாதம் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் தொடங்க இருப்பதால் அதற்கு பயிற்சி காலமாக இந்த ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் நடத்தப்படுகிறது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் நேபாளம் அணிகள் விளையாடின மூல்தானில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணி இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தை நேபாளத்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது முதலில் விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி ஐம்பது ஓவர்களில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ரன்கள் குவித்தது அணியின் தலைவர் பாபர் ஆசம் நூற்று முப்பத்தி ஒரு பந்துகளில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு ரன்கள் எடுத்தார் இப்திகார் அகமது எழுபத்தோரு பந்துகளில் நூற்று ஒன்பது ரன்கள் எடுத்து இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார் முன்னூற்று நாற்பத்தி மூன்று ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற மிகப்பெரிய இலக்குடன் களமிறங்கிய நேபாள அணி பாகிஸ்தான் வீரர்களின் பந்து வீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் இருபத்தி மூன்று புள்ளி நான்கு ஓவர்களில் நேபாள அணி நூற்று நான்கு ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது இதனால் பாகிஸ்தான் அணி இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது like that a much better a good cricket good running oh brilliant feeling as wickets are broken bat is in the air there's nothing in the air taken never easy for a fielder to dive in front but how easily did that பங்களாதேஷிற்கு எதிராக ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று அன்று நடைபெற்ற போட்டியில் இலங்கை அணி ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது முன்னதாக டாஸ் வென்று முதலில் களமிறங்கிய பங்களாதேஷ் அணி நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஓவர் முடிவில் நூற்று அறுபத்து நான்கு ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது இந்த அணியின் நஜ்மல் ஹுசைன் அதிகபட்சமாக எண்பத்து ஒன்பது ரன் குவித்தார் இதையடுத்து நூற்று அறுபத்தி ஐந்து ரன் என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடத் தொடங்கிய இலங்கை அணி முப்பத்து ஒன்பது ஓவர் முடிவில் ஐந்து விக்கெட்டை இழந்து வெற்றி இலக்கை எட்டியது Yep, punched away into the deep. Stumps. Get off to a start. That's picked up. That's going a long, long way. That's going for the maximum. Return, good shot, whipped away. Loves that shot. A little flick off his leg. இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான ஆசிய கோப்பை ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி கனமழை காரணமாக கைவிடப்பட்டது இலங்கையின் பல்லைகளை மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்தது இந்திய வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர் எனினும் இஷாந்த் கிஷான் அதிரடியாக விளையாடி எண்பத்தி ஒரு பந்துகளில் எண்பத்தி இரண்டு ரன் எடுத்தார் இதேபோன்று ஹர்தீப் பாண்டியா எண்பத்தி ஏழு ரன் எடுத்தார் இந்திய அணி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்று ரன் எடுத்தது இதைத் தொடர்ந்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பாகிஸ்தான் அணி களமிறங்கியது ஆனால் தொடர்ந்து கனமழை பெய்ததால் ஆட்டம் தடைப்பட்டு பின்னர் கைவிடப்பட்டது இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது மூன்று புள்ளிகளை பெற்றுள்ள பாகிஸ்தான் அணி சூப்பர் நான்கு கட்டத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது ஆசிய கோப்பை ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் இன்று லாகூரில் உள்ள கடாபி மைதானத்தில் நடைபெறும் நான்காவது ஆட்டத்தில் பங்களாதேஷ் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன இத்துடன் உலகம் இந்த வாரம் நிறைவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் வணக்கம்